Hello students, I hope all of you will be very fine. But students, today our subject is Computer Oriented Numerical Analysis for BCA third semester. And students, today our the most important topic Newton Raphson method. Students, Newton Raphson method students, हमने start किया था और Newton Raphson method उसका हमने students derivation भी हमने पढ़ा और उसके students उसके base पर हमने जो है कम से कम चार या पांच हमने अब तक numerical हमने solve भी कर लिए हैं. तो students इसके ही sequence में हमारा अगला जो most important नमरी कहता है तो स्टूडेंट आपके एग्जाम में मैं देख रहा हूँ ये हर बार आ रहा है कि भाई ये ये क्वेश्चन हमारा फाइंड है रियल रूट ऑफ इक्वेशन x is equal to e की पावर x using न्यूटन रेफरेंस मेथड यानी ये न्यूटन रेफरेंस मेथड का यूज करके ये जो आपकी इक्वेशन है इसका स्टूडेंट जो है हमें रूट फाइंड सबसे पहले क्या करेंगे हम उसको स्टूडेंट इस फॉर्मेट में हम उसको नोट करेंगे x टू वन और e की पावर यानी जिसको जब हम नीचे ले आएंगे अपॉन में तो ये जो है हमारा प्लस का हो जाएगा e की पावर x फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की जब e x से जब क्रॉस स्टूडेंट मल्टीप्लाई होगी तो x टू e की पावर x हो जाएगा बराबर तो हमारा हो जाएगा 1 फिर हम इसको फंक्शन में नोट कर लेंगे फंक्शन यानी इक्वेशन में जो हम इसको हम लिखते हैं तो 1 हमारा इस तरफ आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा माइनस तो fx बराबर हो जाएगा x e की पावर x 1 ठीक है स्टूडेंट्स मतलब जो हमारी इक्वेशन थी हमने इक्वेशन को हमने इस फॉर्मेट में लिखा e की पावर x को नीचे ले आए हमने स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्रॉस मतलब कॉस और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये इधर 1 बचा 1 को फिर हम इस तरफ स्टूडेंट इस तरफ ले आए ताकि जो है हम स्टूडेंट इसको फंक्शन के फॉर्मेट में हम इसको लिख सकें ओके स्टूडेंट चलिए उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि अब हम जो है इसमें जीरो पुट करेंगे यानी कि अब हम फंक्शन को चेक करेंगे फंक्शन हमारा किस पर पॉजिटिव आ रहा है किस पर हमारा नेगेटिव आ रहा है तो जीरो पुट करा तो जीरो इंटू की पावर जीरो माइनस वन यानी कि हम क्या करेंगे जहां एक्स है स्टूडेंट इक्वेशन में वहां क्या क्या करेंगे जीरो पुट करेंगे जीरो e की पावर जीरो माइनस वन इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट ये पोर्सन तो आपका जीरो हो जाएगा माइनस माइनस वन बचेगा तो हमारा यहाँ आ गया माइनस ये हमारा हो गया नेगेटिव उसके बाद स्टूडेंट हमारा एफ है F1 मतलब क्या हो गया कि अब हम क्या करेंगे x की जगह हम क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे तो 1 e की पावर -1 इसको स्क्वायर हम सॉल्व करेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर से मतलब e -1 करेंगे सिंपली क्योंकि 1 से जब e की मल्टीप्लाई हो गई तो स्टूडेंट हमारा 1 आया और e की पावर 1 जो भी है तो e माइनस -1 करेंगे तो स्टूडेंट हमारा ये हमारा आ जाएगा आपका ये हमारा पॉजिटिव आ जाएगा यानी हमारा जो स्टूडेंट जो रूट है इस इक्वेशन का वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है ठीक है स्टूडेंट्स ये काम ये पहला काम स्टूडेंट फिनिश हुआ सेकंड वर्क स्टूडेंट है जैसे मान लो हमारा फार्मूला है न्यूटन रेफरेंस मेथड का हमसे कहता है कि भाई x n plus 1 बराबर xn minus fxn upon f dash xn ठीक है इसका डेरिवेशन हमने सीखा तो ये मेन फार्मूला है इसमें हम यही रखे हमें वैल्यू को सॉल्व करना है फिर इसके स्टूडेंट इसमें हमारा फिर f dash xn है ये तो हमारा हो गया fx हो गया यानी f ये हमारा fxn हो गया ये हमारा f dash xn यानी कि हम क्या करेंगे स्टूडेंट इसका हम जो है डिफरेंशिएशन हम इसी का ही जो क्या ये जो है हमारा इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे तो f डैश x यानी कि अब देखो यहां पे स्टूडेंट x और e की पावर x यानी कि ये स्टूडेंट जो है वो प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट का स्टूडेंट डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन ये स्टूडेंट रूल है तो स्टूडेंट्स अब इसमें हम क्या करेंगे अब देखिए हमने फर्स्ट टर्म को माना ये हमारा फर्स्ट टर्म था x इसका हमने क्या रहा डिफरेंशिएशन e की पावर x का स्क्वायर e की पावर x ही होता है प्लस फिर e की पावर x को हमने फर्स्ट टर्म माना और इस x का केयर x का हो गया 1 और -1 का स्क्वायर हो गया 0 यहां पे स्क्वायर हमने किया है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ठीक है यानी x e की पावर x प्लस हिंदी में स्क्वायर बोलते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ने उन्होंने पढ़ा होगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर और जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स ने पढ़ा डिफरेंशिएट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ठीक है तो ये प्रोडक्ट रूल है यहां पे तो यहां पे स्टूडेंट क्या करेंगे e की पावर x हम कॉमन ले लेंगे तो e की पावर x को कॉमन लेंगे तो हमारा यहां बचेगा e की पावर x x बैकेंड बचेगा x 1 ठीक है स्टूडेंट्स इतना काम हमारा फिनिश हुआ अगला जो हमारा स्टेप है स्टूडेंट अब देखिए हमारा जो रूट है वो 0 और 1 के बीच में स्टूडेंट हमारा लाई कर रहा है तो देखिए स्टूडेंट अब हम इनिशियल जो रूट हमें लेना है हम स्टूडेंट जीरो नहीं ले जीरो नहीं ले, ले सकते जीरो लेंगे तो स्टूडेंट्स तो हमारा जो आंसर है वो हमारा परफेक्ट नहीं जब भी कभी स्टूडेंट हमारा जीरो वन के बीच में रूट लाई करे तो स्टूडेंट आप ध्यान रखें आप हमेशा वन को ही लें वन को ही आप चूज करें खास तौर से जब ये टर्म्स आपको दिया हो इस तरह से इक्वेशन जब गिवन होती है e की पावर फॉर्म में तो आपका जो जो रूट है स्टूडेंट बिकॉज़ e की पावर वैल्यू स्टूडेंट अब देखिए हमने जब वन रखा तो e की पावर वैल्यू स्टूडेंट की 1. समथिंग कुछ आ रही है अब ऐसे जब 2 रखोगे तो वैल्यू और बढ़ेगी 3 पे रखोगे वैल्यू और बढ़ेगी 
तो ये स्टूडेंट पॉजिटिव आपकी आती चली जाएगी आ, तो हम स्टूडेंट क्या करेंगे हम जीरो वन के बीच में लाइक करना है तो हम स्टूडेंट यहाँ क्या क्या करेंगे एक्स की जीरो की जगह हम क्या करेंगे स्टूडेंट वन ले लेंगे जो हमारा इनिशियल अप्रोक्सीमेशन में जो हम पुट करेंगे वन ठीक है तो स्टूडेंट ये हमारा फार्मूला है एन की जगह हम जीरो पुट करेंगे इसमें तो एक्स यानी कि जब यहाँ एन की जगह जीरो आएगा तो ये हमारा हो जाएगा जीरो जीरो प्लस वन इन एक्स वन बराबर एक्स जीरो माइनस एफ एक्स जीरो ओपन एफ डैस एक्स जीरो एक्स जीरो मतलब क्या मतलब एक्स जीरो बराबर हम वन पुट करेंगे क्यों क्योंकि तो हमारा जो रूट है वो जीरो वन के बीच में लाई कर रहा है ठीक है चलिए तो हमारा स्टूडेंट पहला जो हमारा अप्रोक्सीमेशन है एक्स वन बराबर हमारा स्टूडेंट हो जाएगा वन क्योंकि एक्स जीरो बराबर वन है माइनस अब देखो एफ एक्स जीरो जो हमारा फंक्शन है फंक्शन ये है एक्स ई की पावर एक्स माइनस वन तो हमारा क्या हो जाएगा यानी वन ई की पावर वन माइनस वन यानी क्या करेंगे एक्स एक्स की जगह हमने जो है वन पुट कर दिया और एफ एक्स जीरो यानी कि अब यहाँ आ जाइए ये हमारा एफ डैस एक्स जीरो है यानी ई की पावर वन वन प्लस वन तो ये हो गया टू और यानी इसलिए ये हमारा पूरा हो गया टू ई तो वन माना ई की पावर वन और टू ई इसको स्प्रेड जब आप जो है जब इसको स्प्रेड आप सॉल्व करेंगे सॉल्व करने पर हमारा स्प्रेड दिया जाएगा पॉइंट सिक्स एट थ्री नाइन थ्री नाइन सेवन ठीक है हमारा एक्स वन आ जाएगा पॉइंट सिक्स एट थ्री नाइन थ्री नाइन सेवन ठीक है स्प्रेड चलिए अब स्प्रेड अब हमें एक्स टू निकालना है तो स्प्रेड ये थोड़ा जरा आप जरा ध्यान से जरा समझने की कोशिश कीजिएगा हमें क्या निकालना है एक्स टू एक्स टू निकालना है तो एक्स टू का मतलब क्या हो गया एक्स टू का मतलब हमारा हो गया एक्स वन एफ एक्स वन अपॉन एफ डैस एक्स वन एफ डैस एक्स वन कह रहा मतलब क्या है कि अब जो हमारा फंक्शन है वहां पे हमें स्प्रेड एक्स की जगह क्या पुट करना है ये वैल्यू पुट करनी है तो स्प्रेड इसको आप लिखने में स्प्रेड गलती मत करिएगा तो ये हमारा हो जाएगा x1 यानी कि x1 की जगह हमारा जा जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा पॉइंट सिक्स एट थ्री नाइन थ्री नाइन सेवन माइनस अब जो स्प्रेड जो हमारा देखो ये है हमारा x की पावर x माइनस वन यानी इसमें क्योंकि भाई यहाँ पे हमने यहाँ पर रखा था तो हमारा ये क्या हो जाएगा तो स्प्रेड ये हमारा हो जाएगा मैं बता दे रहा हूँ आपको ये हमारा हो जाएगा पॉइंट सिक्स एट थ्री नाइन थ्री नाइन सेवन है और एक्स है फिर हमारा ई की पावर एक्स यानी ई पॉइंट सिक्स एट थ्री नाइन थ्री नाइन सेवन माइनस के वन ठीक है स्टूडेंट्स तो ये है यानी ये जो है एक्स ई की पावर एक्स माइनस वन तो इसको स्टूडेंट्स एक काम कीजिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए ये ब्रैकेट में करके आप इसको जो है ये इन टू में ही मल्टीप्लाई में है ऐसे करके आप इसको रख सकते हैं और फिर हमारा है हमारा है लास्ट में एफ डैस एफ डैस एक्स है तो इसमें आप पुट करेंगे इसको स्टूडेंट्स तो हमारा एफ डैक्स एक्स यानी कि क्या है हमारा एफ डैक्स क्या है ई की पावर एक्स एक्स प्लस वन तो ई की पावर एक्स यानी ई की पावर पॉइंट सिक्स एट थ्री नाइन थ्री नाइन थ्री नाइन थ्री नाइन सेवन है ई की पावर एक्स एक्स प्लस वन यानी कि पॉइंट सिक्स एट थ्री नाइन थ्री नाइन सेवन प्लस वन ओके स्टूडेंट स्टूडेंट अब इसमें इसमें देखो स्टूडेंट क्या करना है आप पहले इस पोर्शन को सॉल्व करें ठीक है और फिर इसको सॉल्व करें ठीक है हाँ मतलब साइंटिफिक कैलकुलेशन से कैसे सॉल्व करेंगे पहले तो इसको सॉल्व कर लेंगे आप और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे दोनों की वैल्यू को आप नोट कर लेंगे जो भी आपकी वैल्यूज आएंगी ठीक है तो ये स्टूडेंट कुछ इस तरीके से आएगी मैं वैल्यू नोट कर दे रहा हूँ ताकि पहला आप पहला आप समझ जाए तो पहला हो जाएगा आपका x2 मैं इधर क्लिक मैं स्टूडेंट इधर क्लिक दे रहा हूँ तो स्टूडेंट हमारा x2 हमारा आ जाएगा पॉइंट सिक्स एट थ्री नाइन थ्री नाइन सेवन माइनस जीरो पॉइंट सिक्स ये हमारा सौ पाया जाएगा थ्री फाइव फाइव थ्री फोर टू और ये फोर एट टू द पॉइंट सिक्स एट थ्री नाइन थ्री नाइन सेवन माइनस जीरो पॉइंट थ्री फाइव फाइव थ्री फोर टू फोर एट टू ठीक है डिवाइड करेंगे जो इसकी जो वैल्यू आएगी निकल दे इसकी स्टूडेंट वैल्यू जाएगी आपकी थ्री पॉइंट थ्री थ्री सेवन जीरो वन टू जीरो थ्री नाइन तो x2 जो हम निकालेंगे मतलब ये तो हमारा है ये इसको सॉल्व करा तो हमारा आ गया इसको सॉल्व करा तो 0.35534248 तो 
और इसको सॉल्व करने में उसमें हमारा आया पॉइंट थ्री 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 पॉइंट थ्री थ्री सेवन जीरो वन टू जीरो थ्री नाइन इसको स्टूडेंट ने सॉल्व किया तो स्टूडेंट सॉल्व करने में हमारा आ गया है जीरो पॉइंट फाइव सेवन सेवन फोर फाइव फोर फोर सेवन फोर ये हमारा स्टूडेंट आया एक्स टू ऐसे ही स्टूडेंट आप क्या निकालेंगे ऐसे ही स्टूडेंट आप क्या निकालेंगे हम एक्स थ्री हम निकालेंगे ठीक है तो आप यहाँ पे हम लिखेंगे तो यहाँ पे प्रोसीडिंग प्रोसीडिंग इन दिस वे तो हमारा स्टूडेंट एक्स सी आ जाएगा एक्स सी स्टूडेंट आप लोग निकालने की कोशिश कीजिएगा मैं इसकी वैल्यू नोट करते रहो पॉइंट फाइव सिक्स सेवन टू टू नाइन सेवन ये हमारा एक्स सी आ गया एस सी स्टूडेंट हमारा एक्स फोर आ जाएगा तो एक्स फोर हमारा जाएगा जीरो पॉइंट फाइव सिक्स सेवन वन फोर थ्री थ्री तो स्वयं देख रहे हैं एक्स सी एक्स फोर जो है हमारा सेम है तो आप सकते हैं रिक्वायर्ड रूट इज पॉइंट फाइव सिक्स सेवन वन करेक्ट टू फोर डेसिमल जैसे जो कि स्टूडेंट हमारा फोर डेसिमल तक हमारा सेम है तो एक्स थ्री एक्स फोर स्टूडेंट आप लोग निकालिएगा इसका स्टूडेंट हम एक बार साइंटिफिक कैलकुलेस का हम आंसर चेक कर ले रहे हैं कि भाई इसका आंसर रहेगा स्टूडेंट तो सबसे पहले हमने क्या किया हमने अपना कैलकुलेटर ऑन किया और इक्वेशन है हमारी x e की पावर x माइनस वन तो स्टूडेंट कैसे करेंगे हम हम जो सबसे पहले हमने स्टूडेंट एल्फा दबाया एल्फा दबाने के बाद हमने x ले लिया x e की पावर x माइनस वन यानी हमने एल्फा दबा के हमने दबाया एल एन एक मिनट एल्फा दबा के हमने स्टूडेंट दबाया एल एन और फिर e की पावर कितनी है e की पावर x है यानी साइन लगाया कैरेट का और फिर एल्फा दबाया फिर हमने एक्स दबाया e की पावर एक्स और फिर हमारा माइनस के वन स्टूडेंट्स तो देखिए इस तरीके से स्टूडेंट्स इक्वेशन को साइंटिफिक कैलकुलेटर में हमने एंटर कर लिया जो हमारी मेन इक्वेशन थी क्योंकि तो इसी से ही हमें तुम्हें पता चलेगा कि हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या है ठीक है चलिए अब स्टूडेंट क्या करेंगे हम जो है शिफ्ट दबाएंगे कैप दबाएंगे शिफ्ट दबाएंगे कैप दबाएंगे और फिर वेट करके देखिए स्टूडेंट हमारा आ गया मैं नोट कर दे रहा हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये हमारा स्टूडेंट आ गया जीरो ये स्टूडेंट हमारा आंसर आया ठीक है इसको मैं आपको स्टूडेंट साइंटिफिक कैलकुलेटर से दिखा दूँ ये देखिए ठीक है स्टूडेंट्स ये हमारा मेन आंसर है जो कि स्टूडेंट्स हमारा एकदम सही है ठीक है स्टूडेंट्स तो उसको एंड आप इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर सॉल्व कीजिए और आपको आप चेक कीजिए हमारा फोर डेस्मेंट तो प्रेस हमारा आंसर सही आ रहा है तो स्टूडेंट आप इसको नोट करें अच्छे से समझें और फिर हम स्टूडेंट नेक्स्ट अगले क्लास में और भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे न्यूटर मैथड पर ओके स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच